。今天，我们将揭开一个可能会彻底改变你财务生活的惊人秘密。准备好了吗？因为接下来的内容不仅会让你震惊，还可能彻底改变你对金钱的看法。街边的启示，想象一下。你正走在一条熙熙攘攘的街道上，街道的左边有一个摆摊的人设了一个看似简单的游戏。他信心满满的宣称，这个游戏百年不停，二十四小时营业，来者不拒。听起来很诱人，对吧？但等等，别急着下注，因为在街道的右边也有一个摆摊的。乍一看，两个摊位似乎在做着同样的生意。但是我告诉你，这两个摊位之间的微小差异，将决定你是成为百万富翁还是流落街头。让我们先来看看左边的摊位：一一副普通扑克牌，二每次下注一元，三赢了可以获得五十三元，四赢的条件是，你压的牌面与随机抽出的牌面一致。听起来很公平，对吧？但是。我要告诉你一个残酷的事实：如果你长期在这个摊位玩，除非你是那个千万分之一的幸运，否则你最终会输光所有的钱。这就是赌博的本质。现在，让我们把目光转向右边的摊位。一，同样是一副扑克牌；二，同样是每次下注一元；三，赢了可以获得五十元。注意，这比左边少了三元。四。但是，这里有一个关键的区别：扑克牌被动的手脚抽掉了两个王和三个。你可能会想，这不是作弊吗？但是，这就是投资和赌博之间的本质区别。如果你长期在右边的摊位玩，除非你是那个倒霉到极点的人，否则你最终会赢光老板所有的钱。概率的魔力。现在，让我们深入探讨一下这个看似微小。但却至关重要的差异，你可能会问：为什么回报更低的右边摊位反而能让我赚钱？答案就在一个简单而又神奇的词上——概率。仅仅凭借百分之二多一点的优势，只要你不是那个特别倒霉的人，发财对你来说就是早晚的事。这就是为什么沃伦·巴菲特说：“如果你不愿意持有一只股票十年，那就不要持有它十分钟。”但是。这里有一个残酷的现实：真正的投资者就像在茫茫股海中不停地寻找右边的摊位，而这位右边摊位的老板却如同幽灵一般飘忽不定，需要你拥有一双火眼金睛才能甄别真伪。让我们更深入地探讨一下概率的力量。想象一下，你正在玩一个抛硬币的游戏，如果是正面，你赢一元；如果是反面，你输一元。这看起来是一个公平的游戏，对吧？但是，如果有人告诉你，这枚硬币有 51% 的概率落在正面，你会怎么想？这就是投资和赌博的本质区别。赌博通常是一个零和游戏，甚至是负和游戏，因为赌场要抽水；而投资，如果做的正确，就是在寻找那些有 51% 或更高胜算的硬币。现在。让我们回到左边的摊位。你知道开赌场的人最害怕什么吗？他们有一句真言：不怕做烂席，就怕池边喝。这是什么意思？简单来说，赌场不怕那些一直坐在赌桌前的人，因为这些人迟早会输光。他们真正害怕的是那些懂得见好就收的人。但是，让我们诚实的面对现实：有多少人真的能做到见好就收？大多数人都会被贪婪蒙蔽双眼，最终沦为做烂席的可怜虫。在我们进一步探索之前，我们有一个激动人心的消息要告诉大家：我们已经开通会员功能了。现在，您可以加入我们的会员大家庭，享受会员专属影片和更多独家内容。别忘了关注才知道，并点击小铃铛。我们将继续揭示更多关于金钱的真相。祝你迅速实现财务自由。让我们来看一个真实的例子。2017年
一位名叫 Cynthia J. b r e n n a n 的鸡尾酒女招待在拉斯维加斯的一家赌场，赢得了 3,490 万美元的大奖。你猜怎么着？他在赢得大奖后仅仅九周，就遭遇了一场可怕的车祸，导致他瘫痪。这个悲剧性的故事告诉我们，即使在极少数情况下赢得了大奖，生活也可能会出现意想不到的转折。相比之下，让我们看看巴菲特的例子。他从1965年开始管理伯克希尔哈撒韦公司，到2021年，公司的股价上涨了超过2 8 1十一万零五百这不是靠运气，而是靠持续不断的学习、研究和明智的决策。投资的真谛。那么，什么才是真正的投资呢？投资大师查理·芒格曾经说过。几乎所有取得杰出成果的人都具备三个要素：非常聪明、非常努力工作、非常幸运。但是，我要告诉你一个残酷的事实：我们大多数人都不是天才。那么，我们该怎么办？答案就在芒格的下一句话中：如果你早早开始，并且长时间不断尝试，也许最终你会具备其中一两个要素。这就是投资的真谛：持续学习。不断积累经验，培养自己的火眼金睛。让我们来看看巴菲特是如何实践这一点的。你知道吗？巴菲特每天会花五至六个小时阅读，他阅读年度报告、财务报表、行业新闻等等。这就是为什么他能在茫茫股海中找到那些真正有价值的公司。但是，你不需要成为巴菲特才能成功投资。你只需要比大多数人更努力、更有耐心。记住，投资是一场马拉松，不是短跑。市场的疯狂，让我们回到现实，看看当前的股市。近期 A 股连续下跌，一些投资者失去了理智，疯狂地不计成本抛售股票。社会上看空后市的言论更是推波助澜。著名的叶檀女士忠告大家：当下什么都可以买，就是不能买股票。经济学家韩志国更是看空 A 股至 1,600 点以下，认为未来五年中国根本不会有牛市。听起来很可怕，对吧？但是，让我告诉你一个惊人的事实：这种疯狂的市场情绪，恰恰是最好的投资机会。让我们回顾一下历史： 2 0 0 8年金融危机期间。道琼斯指数从2007年10月的 14,164 点跌至2009年3月的 6,547 点，跌幅超过 50% 许多人认为世界末日来临了，纷纷抛售股票。但是，那些在恐慌中保持冷静，甚至逆势买入的投资者，在接下来的十年里获得了惊人的回报。这就是为什么巴菲特说：“别人贪婪使我恐惧，别人恐惧使我贪婪。”但是要做到这一点并不容易，因为当整个市场都在恐慌时，保持冷静需要极大的勇气和智慧。你知道吗？这种疯狂的市场情绪在历史上曾多次出现：一九九四年、一九九九年初、二零零五年，每一次都预示着熊市即将结束，牛市即将来临。让我们来看看一九九九年的情况，当时。互联网泡沫正在形成，许多人认为这次不一样，纷纷投资那些毫无盈利的互联网公司。但是，巴菲特却坚持他的价值投资理念，拒绝参与这场狂欢。结果如何？ 2,000 年泡沫破裂时，那些疯狂追涨的投资者损失惨重，而巴菲特却安然无恙。这就是为什么了解历史如此重要。正如马克。普温所说，历史不会重复，但经常会押韵。那么，在这种疯狂的市场中，我们该如何投资呢？答案就是价值投资。价值投资的核心理念是什么？就是把股票看作是你买入生意的凭证。如果你买入的是好生意，你还会这么恐慌吗？想象一下，如果你有机会以低价买入茅台、腾讯。阿里巴巴这样的优质公司，你会害怕吗？当然不会，因为你知道
这些公司的内在价值远远超过当前的市场价格。让我们来看一个具体的例子： 2020年3月，新冠疫情爆发初期，市场恐慌，许多优质股票大跌。当时，苹果公司的股价从2月中旬的高点80美元左右，跌至3月下旬的55美元左右，跌幅超过 30%。但是，那些了解苹果公司价值的投资者并没有恐慌，相反，他们看到了难得的买入机会。结果如何？到2021年年底，苹果股价已经涨到了180美元左右，涨幅超过 200%。这就是价值投资的力量。当你真正了解一家公司的价值时，市场的短期波动反而成为了你的朋友，而不是敌人。但是，这里有一个残酷的现实：大多数散户投资者都不具备识别好生意的能力。正如查理·芒格所说，散户股民的交易类似于赌博，散户对于公司或发生的任何事情都一无所知，他们只对价格进行追涨杀跌而已。这就是为什么大多数散户最终都会亏钱。他们不是在投资，而是在赌博。让我们来看一个真实的例子。2021年1月 ，GameStop 股票因为 Reddit 论坛上的散户集体行动而暴涨，在短短几周内，股价从20美元左右暴涨到483美元。许多散户在高位买入，幻想股价会继续上涨，但是当泡沫破裂时，股价迅速跌回到40美元左右。那些在高位买入的散户损失惨重。这个案例告诉我们，盲目跟风和短期投机是多么危险。真正的投资应该建立在对公司基本面的深入了解之上，而不是对股价走势的猜测。量化投资的陷阱。你可能会问，那么我们是不是应该选择量化投资呢？但是，让我告诉你一个惊人的事实。许多量化投资机构实际上也在进行一种高级形式的赌博。芒格曾经指出，量化机构的算法交易年复一年的未获得回报而提高杠杆，将杠杆变得越来越高，因此交易量越来越大，但是利润却越来越微薄，这给他们带来了巨大的风险。这就是为什么我们经常听到某个对冲基金因为过度杠杆而爆仓的新闻。让我们来看一个著名的例子：长期资本管理公司 LTCM， 这家由诺贝尔经济学奖得主创立的对冲基金，在1998年因为过度杠杆而崩溃。他们使用复杂的数学模型和高杠杆率，在正常市场条件下获得了不错的回报。但是，当1998年俄罗斯金融危机爆发时，他们的模型失效了。公司在短短几个月内就损失了46亿美元，最终不得不在美联储的协调下被其他华尔街机构接管。这个案例告诉我们，即使是最聪明的人，使用最复杂的模型，也可能因为过度自信和对风险的低估而失败。量化投资并不是一个万能的解决方案，它同样需要谨慎和智慧。投资与赌博的本质区别。现在，让我们回到最初的问题：投资和赌博到底有什么区别？表面上看，两者似乎很相似，都在尝试在相对短的周期里创造收益，都不创造新增社会财富。但是，这里有一个关键的区别：投资是基于对公司、行业和经济的深入研究和理解，而赌博纯粹是靠运气。投资者在买入股票时。实际上是在买入一个公司的一部分，他们关心公司的基本面、管理团队的能力、行业的发展前景等。赌徒则完全不关心这些，他们只关心下一张牌是什么，下一个投资点数是多少。让我们来看一个具体的例子：假设你有一万元钱，你可以选择去赌场玩轮盘，也可以选择投资一家你深入研究过的公司。如果你选择赌场，你的胜算是固定的，而且总是对赌场有利。长期来看，你几乎必然会输光所有的钱。但如果你选择投资，情况就完全不同了。假设你研究了亚马逊公司
了解了他的商业模式、竞争优势、增长潜力等。你决定在2010年投资1万元购买亚马逊的股票，到2022年，你的投资可能已经增长到了30万元以上。这就是投资和赌博的本质区别。投资是基于知识和分析的决策，而赌博纯粹是碰运气。成功投资的秘诀。那么，如何成为一个成功的投资者呢？一、学习，不断学习，提高自己的投资知识和技能。阅读年报、财务报表、行业分析报告等。参加投资课程，聆听成功投资者的演讲。二、研究，深入研究你想投资的公司和行业，了解公司的商业模式。竞争优势、财务状况、管理团队等，分析行业的发展趋势、竞争格局、政策环境等。三、耐心，投资是一个长期的游戏。正如巴菲特所说，股市是一个从急躁者向耐心者转移财富的装置。不要期望一夜暴富，而要专注于长期的价值增长。四、纪律，制定一个合理的投资策略，并严格执行。不要被市场的短期波动所影响。当市场恐慌时，保持冷静；当市场疯狂时，保持理性。五、独立思考，不要盲目跟随他人的建议。你必须对自己的投资决策负责，培养自己的独立判断能力，不随波逐流。六、分散投资，不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。通过投资不同行业。不同地区的公司来分散风险。七、控制成本，关注投资成本，包括交易费用、税费等。低成本的指数基金可能是很多投资者的好选择。八、持续关注，定期检查你的投资组合，但不要过度交易。根据公司和市场的变化，适时调整你的投资策略。九、保持谦虚，永远记住，市场是不可预测的。即使是最成功的投资者也会犯错，保持开放的心态，随时准备学习新东西。十、情绪管理，投资不仅是关于数字和分析，也关于心理和情绪。学会控制自己的贪婪和恐惧，在市场的起起落落中保持平静。让我们来看一个具体的例子：假设你对科技行业感兴趣，决定投资苹果公司。你会怎么做呢？首先，你会深入研究苹果的财务报表，了解它的收入构成、利润率、现金流等。然后，你会分析苹果的产品线，了解 iPhone、iPad、Mac 等产品的市场份额和增长潜力。你还会关注苹果的服务业务，如 App Store、Apple Music 等，了解他们对公司未来增长的重要性。其次，你会研究整个科技行业的发展趋势。比如5 G 技术的普及会如何影响智能手机市场？人工智能和机器学习的发展会给苹果带来什么机会和挑战？再次，你会关注苹果的竞争对手，如三星、华为等，了解他们的优势和劣势，评估苹果的竞争地位。最后，你会考虑宏观经济因素，如全球经济增长、贸易政策、汇率变动等。评估他们对苹果的潜在影响。只有在做了这些深入的研究之后，你才会做出投资决策。而且，即使你决定投资了，你也会持续关注公司的发展和行业的变化，随时准备调整你的投资策略。这就是真正的投资。它需要时间、精力和智慧，但长期来看，回报是值得的。现在你已经知道了。投资和赌博的本质区别。问题是，你要选择哪一条路？是选择像赌徒一样把自己的财富交给运气，还是选择像投资者一样，通过学习、研究和耐心来创造财富？记住，这个选择将决定你的财务未来。选择明智，因为你的未来就掌握在你自己手中。最后。让我们用芒格的一句话来结束今天的分享。如果你喜欢彼此并喜欢共事，这会很有帮助。但我不使用任何一种公式。
。许多长期合作良好的伙伴关系之所以能够持续，是因为一个人擅长一件事，另一个人擅长另一件事，他们自然分工，每个人都喜欢他正在做的事情。这不仅适用于商业伙伴关系，也适用于你和市场的关系。找到你擅长的投资领域，坚持下去，你终将成功。记住，投资是一场马拉松，不是短跑。保持耐心，保持学习的热情，你终将到达终点线，成为那个在市场中笑到最后的人。现在，行动的时候到了，你准备好了吗？是时候停止赌博，开始真正的投资了。因为只有这样。你才能在金融市场的大海中找到属于自己的一片天地。记住，每一个伟大的投资者都是从第一步开始的。也许今天就是你迈出那关键一步的日子。未来的你一定会感谢今天做出明智选择的自己。投资的世界等待着你去探索。去吧，用知识武装自己，用耐心磨砺自己，用纪律约束自己。在这个充满机遇和挑战的金融世界中，写下属于你自己的传奇故事。我相信，当你真正理解了投资和赌博的区别，当你开始像投资者一样思考和行动，你的财务生活将会发生翻天覆地的变化。你不再是市场的奴隶，而是市场的主人。所以，亲爱的朋友，你准备好了吗？准备好开始你的投资之旅了吗？记住。每一个伟大的旅程都始于脚下，现在就是你起步的最好时机。去吧，去创造属于你自己的财富传奇。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。